Israel anunció este viernes que tiene un plan para ampliar su ofensiva militar en Rafah, al sur de la Franja de Gaza y donde hay hacinadas más de un millón de personas. La oficina del primer ministro israelí ha justificado que es imposible eliminar a Hamas si se dejan cuatro batallones en Rafah y ha ordenado a Defensa que presente un plan de evacuación y ofensiva. Los ataques contra la ciudad sureña han aumentado en los últimos días, como el temor a una ofensiva terrestre que empieza a materializarse. Esta posibilidad parecía lejana mientras se negociaba un posible acuerdo de tregua para liberar rehenes y presos palestinos, pero las conversaciones parecen atascadas, ya que jamás exige un cese del fuego y la retirada de las tropas, algo a lo que Netanyahu se opone rotundamente. Esta semana Estados Unidos expresó su preocupación ante una expansión de la ofensiva en Rafah, advirtiendo que una operación sin la adecuada planificación sería un desastre, mientras Naciones Unidas advierte que podría constituir un crimen de guerra. Según el Ministerio de Sanidad controlado por Hamas, ya han muerto casi 28.000 gazatíes y hay más de 67.000 heridos desde que comenzará la ofensiva en la franja.